Mgodi wa dhahabu wa Geita iliwadhamini wagonjwa wao kwa matibabu, malazi na chakula na huwa inafanya hivyo kila mwaka kwa awamu mbili kwa kushirikiana madaktari kutoka Australia na operation ufanyika katika hospitali ya Sokotule iliyopo mkoani Mwanza. Na mimi na shukuru GGM ile ilicho nifanyia kwa mwanangu kama huyu maana ni kama mimi peke yangu nisingeweza na kumtibu kama tatizo la hivi. Na maana hapa ninashukuru sana GGM endelee kuwa na moyo wa hivyo na maana watusaidie maana hata mimi naangalia mtoto wa kwanza nimemzaa hivi na wa pili na yeye hivi hivi sasa mimi naomba hata kama zoezi naendelea na huyu atibiwe ana mimi ndo ninachokiomba hicho nao wenye matatizo ya uvimbe na baadhi ya magonjwa wamekuwa pia wakisaidiwa matibabu nilikuwa nateseka na mtoto wangu akiwa na umwa kabla hajatibiwa sasa hivi ameshatibiwa amepata nafuu mpaka ameanza na kusoma darasa la kwanza mpaka sasa hivi bado anajisikia nafuu hali yake sio mbaya sana kama kipindi alichokuwa bado hajatibiwa Peter Janga ni daktari mfawidha kituo cha afya cha Katoro anabainisha kuwa idadi ya wanawake wengi wamekuwa kujifungua watoto wenye matatizo ya mdomo sungura na watoto wengi wanaofika hapa na wanaozaliwa kwenye vituo vyetu kwa na mdomo sungura ni wengi na inaongezeka hadi hadi siku siku hadi siku na kwa kiasi chote hicho basi si watoto tu hata watu wazima ambao walikuwa wameshazaliwa kwa kwa estimate eh, hawezi kupita mwezi mmoja bila kupata watoto wawili watatu ambao wamezaliwa na mdomo sungura Mgodi wa dhahabu wa Geita ufadhili operation kwa watoto na watu wazima wenye ugonjwa wa mdomo sungura na mpaka sasa wameshafadhili watu zaidi ya 700 ambapo wamepata matibabu tangu mradi huu uanze mwaka 2021. Nisema tu kwamba uh, Geita Gold Mining kwa kushirikiana na taasisi ya Marafiki Sage Commission tunaendesha hii program ya upasuaji wa mdomo sungura na huwa tunaifanya mara mbili kwa mwaka huwa tunaifanya kwa ajili ya kusaidia hawa watoto ambao wanadhaliwa na haya matatizo na tumetumia gharama ya karibia bilioni moja za kitanzania ni gharama kubwa na lengo kubwa tunafanya hivi kwa sababu tunaamini jamii nayo tuzunguka sisi katika mgodi wetu ni lazima ifaidike uh, kwa kupatiwa huduma mbalimbali mbali za kijamii hususan za masuala ya matibabu